So guys, we have this problem. Uh, the sum of the infinite terms of the series cot inverse 1 square plus 3 by 4 plus cot inverse 2 square plus 3 by 4 plus cot inverse 3 square plus 3 by 4 plus dot 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 up to infinity is equal to. और अपने को पता करने कि ये जो expression है इन चारों में से किस result के बराबर होगा. तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इस question को कैसे solve कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं question को ही एक बार note कर लेता हूँ. And the question part is cot inverse cot inverse 1 square plus 3 by 4 ये series का first term है. The second term is cot inverse 2 square plus 3 by 4 plus cot inverse 3 square plus 3 by 4 plus dot 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 up to infinity. Finally, हमें ये series का sum calculate करना है. ठीक है? So what we are doing, हम थोड़ा सा इसको manipulate कर लेते हैं. In fact, मैं इसके journal term को mention कर रहा हूँ. और हम लोग लिख सकते हैं कि the journal term is sigma n is equal to 1 to infinite and this is cot inverse n square plus 3 by 4. आप जैसे जैसे यहाँ पे n की value submit करेंगे तो आपको first term, second term, third term and dot 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 up to infinite तक सारे terms मिलने शुरू हो जाएंगे. अब चलते हैं इसके manipulation part पे कि कैसे हम लोग इसको manipulate कर सकते हैं. तो the next term is sigma n is equal to 1 to infinity और इसे मैं लिख सकता हूँ cot inverse 4n square plus 3 and divided by 4k. I hope so कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. Next term हम लोग लिख सकते हैं sigma n is equal to 1 to infinity. This is cot inverse cot inverse I hope so कि ये term unnecessary मैंने यहाँ पे consider कर लिया है लेकिन आप चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ पर ये term एक तरीके से हमारा waste हो गया तो next term में हम लोग क्या करने जा रहे हैं next term में हम लोग क्या करने जा रहे हैं मैं इस terms का reciprocal कर रहा हूँ तो हम लोग इसे लिख सकते हैं tan inverse 4 upon 3 plus 4 n square के I hope so कि आपको यहाँ तक सारे terms समझ में आ रहे होंगे now what we are doing, we are just writing sigma n is equal to 1 to infinity, that is 10 inverse, 10 inverse, we can write it 1 upon, we can write it 1 upon n square plus 3 by 4k. So, I have divided this 4 ka hum log niche divide kar diya hai. numerator and denominator. So, in the numerator, you have 1 milega, here you have n square and here you have 3 by 4 milne ja raha hai. इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं अब मैनिपुलेट कैसे करेंगे हमने यहां पे 1/4 ऐड किया है और 1/4 मैंने यहां पे सबट्रैक्ट कर दिया ठीक है तो ये टर्म हमारा जनरेट होगा ये टर्म जनरेट हो जाएगा सिग्मा n 1 to infinity tan inverse now we can write it 1 upon 1 plus n square minus 1/4k i hope so कि आपको यहां तक सारे टर्म्स क्लियर होंगे और मैंने ये जो 3 by 4 plus 1 by 4 है इसको मैंने क्लब करके 1 लिख दिया है देखिए फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनता है 1 to infinity that is 10 inverse 10 inverse यहां पे आप ध्यान दीजिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं और न्यूमरेटर को भी मैनिपुलेट कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं n plus 1 by 2 minus n minus 1 by 2k फाइन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 plus n plus 1 by 2 into n minus 1 by 2k ठीक है अब अगर आप इसे कंपेयर करते हैं tan inverse a minus tan inverse b से लेट सपोज अगर आप इसे tan inverse a minus tan uh, tan inverse b से कंपेयर करते हैं तो ये टर्म आपका बनेगा ये टर्म आपका बनेगा दैट विल बिकम इट इज tan inverse a minus tan inverse b से मैं कंपेयर करने की बात कर रहा था तो ये होगा tan inverse a minus b over 1 plus abk fine तो हम लोग इसे लिख सकते हैं sigma n is equal to 1 to infinity 10 inverse 10 inverse n plus 1 by 2 minus 10 inverse n minus 1 by 2k I hope so कि आपको ये expression clear होगा हमने जस इसके reverse को use किया हुआ है है ना तो we are using 10 inverse a minus 10 inverse b अब कुछ नहीं करने आप n की जगह वैल्यू सबमिट करना स्टार्ट कर दीजिए n 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक तो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगा tan इनवर्स 3/2 minus tan इनवर्स 1/2k ये मेरा फर्स्ट टर्म है ठीक है n 1 सबमिट करने पे 
उससे अगला टर्म हमें मिलेगा टेन वर्स फाइव बाई टू माइनस टेन इन वर्स थ्री बाई टू के ये हमारा सेकेंड टर्म है और डॉट 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 जब मैं लास्ट टर्म की बात करूंगा मतलब एंथवी टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होगा एन प्लस वन बाई टू माइनस टेन इन वर्स एन माइनस वन बाई टू के और ये आपकी एंथ इक्वेशन हो गई ठीक है अब क्या करना है इन सबको ऐड करना है और एन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी डालना है तो जैसे आप ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे टर्म्स आपके कैंसिलेशन में जा रहे हैं यानी कि आपको क्या मिला टेन इनवर्स एन प्लस वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन बाई टू के इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देन आफ्टर देखें आपके पास एन क्या है एन आपके पास है टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो जैसे आप एन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी पाई बाय टू में कन्वर्ट हो जाएगी मतलब टेन वर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू होता है और यहां पे हम लोग इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई टू ये भी हम लोग इसे लिख सकते हैं नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी दट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और ये बराबर होता है पाई बाय टू के मीन्स पाई बाय टू माइनस टेन वर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स एक्स विच इज और पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स के ठीक है तो यहां पे ये टर्म हमारे पास बन जाता है दैट इज कॉट इनवर्स वन बाई टू के और फिर से अगर आप इसे इंटरचेंज uh, करते हैं टेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होके आपका बन जाएगा टेन वर्स टू तो गिविन क्वेश्चन में आपको एक तो यही ऑप्शन दे रखा है और एक डी ऑप्शन भी है तो जब आप डी ऑप्शन को मैनिपुलेट करेंगे तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट इट इज इक्वल टू टेन वर्स टू तो फाइनली दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिविन क्वेश्चन आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग